voy. Porque no quiero deber a nadie, a nadie en este mundo. No, güey, no mames, espérense. No, no, güey. ¿Qué pasó, cabrón? Me volví a subir porque ahí abajo está un buzo que también le debo, güey. Hijo de su Deudas. Las malditas deudas. Son la razón por la que no concilias el sueño en las noches. Son la causa por la que tienes que vender tus pertenencias. Y también por las cuales una cuarta parte de la quincena que recibes, si es que aún no te han corrido, la destinas a comer tortillitas con sal. Cada vez que te sientas mal por no poder pagar tus deudas, piensa en lo que debe el gobierno de Colima y seguramente te sentirás más aliviado. Al menos hasta el momento en que te des cuenta que tú y los hijos de tus nietos cargarán con esa deuda que no pediste ni gozaste. En los exenios de Silverio Cavazos y de Mario Anguiano, el gobierno de Colima acumuló una deuda mayor a 4 mil millones de pesos. Así, casual. Y por si fuera poco, en los últimos años del gobierno de Mario Anguiano, se ha creado un déficit de 1.600 millones de pesos. Pero, ¿qué es déficit? Déficit, dícese del verbo chingar. Es el faltante en que incurre el Estado al intervenir mediante el gasto público en la actividad económica en forma directa. En otras palabras, significa que los gastos del gobierno son superiores a sus ingresos. Oye, oye, despacio, cerebrito. En mexicano quiere decir que el dinero que llegó al gobierno no alcanzó a cubrir nuestras necesidades como ciudadanos. No alcanzó para pagar el gasto corriente, la obra pública, pensiones, pagos a las personas de la tercera edad, becas para estudiantes. Es más, ni siquiera alcanzó el dinero para pagar a protección civil ni a policías. Mmm, ya sé. Por ejemplo, es como cuando tu mamá te da dinero para que compres un kilo de tortillas, pero te lo gastas casi todo en las maquinitas y vuelves solamente con dos pesos de tortillas y diciendo que ya no había más. ¡Amá! ¿Qué cree? No me alcanzó para las tortillas. ¡Ay, muchacho cabrón! ¡Seguro te lo gastaste en las maquinitas! ¡A mí no me haces tanta! ¡No, mamá! ¿Cómo cree? ¡No! ¡Está cara el kilo de tortilla! ¡Si no, pregúntale al peño nieto! Se dice que en la gestión de Jesús Orozco, como secretario de Administración y Finanzas del Estado, desaparecieron mil millones de pesos sin que nadie se diera cuenta. Y que cuando Clemente Mendoza llegó al mismo cargo, fueron 600 millones de pesos los que se esfumaron, según dice Mario Anguiano. Si se trata de señalar a un culpable, Clemente Mendoza es a quien apunta el dedo del gobernador. ¡Ratero! Así que al gobierno del estado, después de vaciar las arcas públicas, no le queda más que tomar medidas drásticas. Medidas que no involucran su bienestar económico, pero sí el nuestro. Con todo el dolor de su corazón, el melate sacrifica al pueblo para evitar que se les hunda el barco. ¿Quién los quiere como el gobernador? Hijos de la chinga. Dejan sin empleo a 4000 personas quienes sin deberla ni temerla terminan pagando las corruptelas de la clase política. Uy, qué lindo. Oigan, pero el gobierno también se sacrificó reduciéndose el salario. Muy conveniente después de un sexenio cobrando a tope y trabajando apenas por encimita. Con los despidos y la reducción de la nómina se podrá abonar la grandiosa y ridícula cantidad de 42 millones de pesos a una deuda de 4 mil millones. Faltan menos de 90 días para que dejen sus puestos públicos. Ellos se van con los bolsillos llenos, dejando 4 mil familias colimenses sin un ingreso. Y para rematar, una deuda que pronto aumentará en 5.600 millones de pesos. ¡Ay! ¡De todo negro! ¡Ay, María, mi hija del alma! ¡Ay! Por las declaraciones de Nacho Peralta, el respaldo no será para la ciudadanía. Al contrario, será para cubrir el despilfarro de sus antecesores. Nacho Peralta nos dijo, vas a vivir feliz. Seguro. Lo que no nos dijo es que viviremos endeudados y sin trabajo. Con Mario no ganamos, perdimos todos y Colima latió solo para unos cuantos. El dinero 
dinero, el 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 dinero, aprende algo, dinero. 